வெல்கம் பேக் டு மேத் பெஸ்டி இன்றைக்கி நம்ம ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆல்ட்ட ரெண்டு கையிலையுமே சாக்லேட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஒரு கையில் உள்ள சாக்லேட்டை அவர் ஒருத்தட்ட கொடுக்குறாரு இன்னொரு கையில் உள்ள சாக்லேட்டை இன்னொருத்தட்ட கொடுக்குறாரு இப்போது இவங்க ரெண்டு பேர் டைமே ரெண்டு கையிலையுமே சாக்லேட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இந்த கையில் உள்ள சாக்லேட்டை ஒரு தட்ட கொடுக்குறாரு இன்னொரு கையில் உள்ள சாக்லேட்டை ஒரு தட்ட கொடுக்குறாரு இவரும் ஒரு கையில் உள்ள சாக்லேட்டை ஒரு தட்ட கொடுக்குறாரு இன்னொரு கையில் உள்ள சாக்லேட்டை ஒரு தட்ட கொடுக்குறாரு இப்போ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற நாலு பேருமே பண்ணுவாங்க ஸோ இவர் வந்து ரெண்டு பேர்கிட்ட கொடுப்பாரு ஸோ இவரும் ரெண்டு பேர்கிட்ட கொடுப்பாரு இவரும் ரெண்டு பேர்கிட்ட கொடுப்பாரு இவரும் ரெண்டு பேர்கிட்ட கொடுப்பார் ஸோ நான் இதை சொன்னது இதோட பேட்டனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஸோ இங்கே ஒருத்தர் இங்கே வந்து ரெண்டு பேர் இங்கே வந்து நாலு பேர் இங்கே வந்து எட்டு பேர் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தர் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அது ரெண்டு பேர் நாலு பேர் எட்டு பேர் இப்படி போயிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த சீக்வன்ஸை பார்த்தோன்னா ஒன் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு டூ கிடைக்கும் டூ கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் ஃபோர் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு எயிட் கிடைக்கும் இதோட நெக்ஸ்ட் இந்த டேம் என்னவாக இருக்கும்னா கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டீனாக தான் இருக்கும் எயிட் கூட டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் தான் கிடைக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணுறனால இதுக்கு அடுத்த டேமும் தேர்ட்டி டூ ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ தான் கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பரால் முன்னாடி இருக்கிற டேம் கூட அந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்த டேம் கிடச்சிட்டே இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் தான் வந்து ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இதுதான் வந்து ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனோட டெஃபினிஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேமும் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமை தவிர மிச்ச எல்லா டேமுமே ஒரு நான் ஜீரோ நம்பரால் முந்தின டேமை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படின்றது எப்படி வருது அப்படின்றது அவங்க கொடுக்கல ஆனால் செகண்ட் டேம் வந்து நம்ம செகண்ட் டேம் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஜீரோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு நம்பர் அந்த நம்பரை அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு அந்த நம்பர் வந்து டூ ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ்டு நம்பரை வந்து நான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காமன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதை வந்து நம்ம ஆர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணோம் ஸோ அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் நம்ம காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் அதை நம்ம டீனு டினோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே இதை வந்து நம்ம காமன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம வந்து ஸ்மால் ஆரால் டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒரு ப்ரோ சீக்வன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ஜாமெண்ட்ரி ப்ரோக்ரஷனில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ ஏஆர் ஏஆர் ஸ்கொயர் ஏஆர் க்யூப் எக்ஸட்ரா ஏஆர் பவர் என் அப்படி இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஏ அப்படின்றதோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ இருக்குது ஏ கூட ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏஆர் கிடைக்கிது ஏஆர் கூட ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இட் இஸ் ஏஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஏஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இந்த ஏஆர் ஸ்கொயர் கூட ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஏஆர் ஆர் ஸ்கொயர் கூட ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஏஆர் க்யூப் கிடைக்கிது ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு டைமில் நம்மளுக்கு வந்து ஏஆர் n-1 மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு டேம் வரும் இதுக்கு முந்தின டேம் வந்து ஏஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தான் ஸோ இது கூட நம்ம ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஏஆர் பவர் என் அப்படின்ற டேம் கிடைக்கும் ஸோ ஜென்ரல் டேம் அப்படின்றத நம்ம வந்து அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்லேயே பார்த்துருப்போம் அதுக்கு டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி அப்படின்ற ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கேயும் நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிஃப்டீன்த் டேம் என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அது என்ன நம்பர் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து T1 என்ன அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த
ஆர் கூட வச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து ஆர் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஏ ஆர் பவர் ஜீரோன்னு போடலாம் ஜீரோ இல்லாத எந்த ஒரு நம்பருக்கும் நம்ம பவர் ஜீரோ எடுத்தோம்னா அதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஆர் நம்ம வந்து இங்கே நான் ஜீரோ நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கறனால இப்படி நம்ம எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ அதனால் நம்ம இதை இப்படி எழுதிக்கலாம் இது நம்ம வந்து எந்த டேர்ம் டிரைவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ செகண்ட் டேர்ம் வந்து டி டூ டி டூ வந்து நம்மளுக்கு ஏஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஏஆர் அப்படின்றத டேரெக்டாக எழுதாமல் நம்மளோட டெஃபினிஷன் வந்து அடுத்த டேர்ம் வந்து முந்தின டேர்ம் கூட அந்த காமன் ரேஷியோ மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம டி ஒன் இன்டூ ஆர் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ டி ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம இதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஏ இன்டூ ஆர் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஆர் இந்த ஆரை லாஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ ஆர் பவர் ஒன் இன்டூ ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஆர் ஸோ இது வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன்டூ ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஆர் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது அதுதான் இது ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆர் பவர் ஒன் இன்டூ ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ ஏ இன்டூ ஆர் பவர் ஒன் ஸோ இப்படி இதுனாலும் ஆர் பவர் ஒன் அப்படின்னு தான் மீனிங் ஸோ ஆர் பவர் ஒன் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டூ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆர் பவர் டூ ஸோ இப்போ நம்ம பவரை கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதிலே நம்ம வந்து அதை எழுதிடுறோம் இதை நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னும் ஏஆர் அப்படின்னு எழுத வேண்டாம் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த டேர்ம் கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கொ எழுதிட்ருக்கோம் ஸோ டி த்ரீ வந்து முந்தின டேர்ம் கூட ஆறால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டி த்ரீ கிடச்சிரும் ஸோ டி டூ இன்டூ ஆர் முந்தின டேர்ம் டி டூன்றதுனால ஸோ டி டூ நம்ம இதுன்னு ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஏ இன்டூ ஆர் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ இதையும் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் டேரெக்டாகவும் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் இப்படி எழுதிட்டு பார்ப்போம் இன்டு ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இப்போ ஆரோட பாசிட்டிவ் பவர் எத்தனை இருக்குது ஸோ இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏ ஆர் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு செகண்ட் டேர்ம் வந்து ஏ இன்டு ஆர் பவர் டூ மைனஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு தேர்ட் டேர்ம் வந்து ஏ இன்டூ ஆர் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது நம்மளோட எந்த டேர்ம் வந்து ஸோ எல்லா டேர்ம்லேயுமே நம்மளுக்கு ஏ இருக்குங்கிறதுனால கண்டிப்பாக எந்த டேர்ம்லேயும் நம்மளுக்கு ஏ வரும் ஸோ ஆரும் இருக்குது அதனால் ஆரை நம்ம எழுதிக்கலாம் அதோடய பவர் தான் வேரி ஆகுது ஸோ இங்கே ஒன்னாக இருக்கும்போது இங்கே பாசிட்டிவ் பவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்திருக்கு டூவாக இருக்கும்போது இங்கே டூ வந்திருக்கு த்ரீயாக இருக்கும்போது த்ரீ வந்திருக்கு ஸோ இங்கே என்னாக இருக்கும்போது என் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்மளோட ஜென்ரல் டேர்ம் டி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்து அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனை ஃபாலோ பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும்னா காமன் ரேஷியோ இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ காமன் ரேஷியோ நம்ம வந்து அதோட ஃபார்முலா வந்து T2 டூ டிவைடட் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் செகண்ட் டேர்மை ஃபஸ்ட் டேர்மால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்கிதோ அதுதான் ஆர் அதை விட ஒரு டேர்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முந்தின டேர்மால் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற டேர்ம் தான் ஆர் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த டேர்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து சேம் நம்பர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து காமன் ரேஷியோ அதனால் நம்மளுக்கு எந்த டேர்மை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு முந்தின டேர்மை வந்து அதால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்பர் மாறக்கூடாது மாறுச்சுன்னா அது வந்து ஜிபி கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் இதில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவும் டி த்ரீ டிவைடட் பை டி டூ இதில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவும் டி ஃபோர் டிவைடட் பை டி த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் நம்பருக்கு இதை செக் பண்ணால் போதும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு வந்து சேம்
கொஞ்சம் நம்ம அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் பார்த்த சில விஷயங்கள் ஜோமெண்ட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன்லேயும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் இங்கே இங்கே வந்து ஜோமெண்ட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் ஒரு மூணு கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய டேர்மோட சம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டேர்மை நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி அப்படின்னு தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு நோட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து அங்கே சம்க்கு பதிலாக இங்கே ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபி இஸ் கிவன் அப்படின்னா அந்த மூணு நம்பரை நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா ஏ பை ஆர் ஏ ஏஆர் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா T2 டூ மைனஸ் டி ஒன் தான் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டி டூ வந்து ஏ மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் மைனஸ் ஏ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வந்துடும் ஸோ ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நம்மளுக்கு டி கிடைக்கும் ஸோ டி தான் இங்கே வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து டி டூ பை டி ஒன் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு காமன் ரேஷியோ கிடைக்கும் ஸோ ஏ பை ஏ பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பை ஏ இன்டு ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ இங்கே வந்து ஆர் தான் காமன் ரேஷியோ சம் ஆஃப் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டேர்ம்ஸை நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா ஏ மைனஸ் த்ரீ டி ஏ மைனஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி இங்கே அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபி இஸ் கிவன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா ஏ பை ஆர் பவர் த்ரீ ஏ பை ஆர் ஏஆர் ஏஆர் கியூ ஸோ இங்கே நம்ம காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் டி அதுதான் இங்கே செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் டி மைனஸ் ஏ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் த்ரீ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏயும் மைனஸ் ஏயும் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் டி ப்ளஸ் த்ரீ டி விச் இஸ் டூ டி ஸோ டூ டி தான் இங்கே வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே காமன் ரேஷியோ பார்த்தோன்னா டி டூ பை டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு a by r divided by a by r cube which is equal to a by r into r cube by a அதோட ரெசிப்ரோக்கல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏயும் கேன்சல் ஆயிரும் ஆர் அண்ட் ஆர் கியூபில் ஒரு பவர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ வி ஹவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வந்து காமன் ரேஷியோ வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போது ஒரு மூணு நம்பர் வந்து ஜிபியில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை ஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம வந்து சும்மா ஆர்பிட்ரரியாக ஒரு மூணு நம்பர் எடுக்கிறோம் அதுதான் ஏ பி சி இஃப் ஏ கமா பி கமா சி ஆர் இன் ஜிபி ஸோ நம்மளோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்லேருந்து ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் B வந்து செகண்ட் டேர்ம் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா பியோட வேல்யூ வந்து ஏஆர் ஜென்ரல் டேர்மில் நம்ம ஏ ஏஆர் ஏஆர் கியூப்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ சி வந்து ஏ ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம சும்மா ஏசி என்ன அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணலாம் ஏ வந்து ஏ தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஏ தான் நம்ம வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மில் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஏ இன்டூ சியோட வேல்யூ ஏ ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ டைம்ஸ் இருக்கிறனால ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் இதை நம்ம வந்து ஏஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ ஏஆர் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து பியோடது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கண்டிஷன் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸோ அப்போ ஒரு மூணு நம்பர் வந்து ஜிபியில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ இப்போது பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்ற கண்டிஷன் வச்சு நம்ம இன்னொன்று கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பி இன்டு பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸோ ஒரு பியை இங்கே ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு பியை அந்த சைட் கொண்டு போயிடலாம் இந்த சைடில் ஏ இல்லைனா சி அந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம வந்து சி அந்த சைட் கொண்டு வருவோம் ஸோ ஒரு பியை இங்கே வச்சாச்சு இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற பி அங்கே டிவைடில் போகும் 
நம்ம வந்து சி இந்த சைட் கொண்டு வரலாம் சி டிவி மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறனால இந்த இங்கே கொண்டு வரும்போது டிவிஷனில் வந்துடும் ஸோ ஏ மேலே அப்படியே இருக்கும் இந்த பி வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்றதும் பி பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அப்படின்றதும் சேம் தான் இப்போ ஒரு மூணு நம்பர் நம்ம வந்து ஜிபிலேருந்து எடுத்திருக்கோம் அந்த மூணு நம்பரில் எதுவுமே ஜீரோ இல்லை அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்ற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்ற கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏ பிசி இந்த மூணுமே நான் ஜீரோ நம்பர் அண்ட் அது வந்து ஜிபியில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்போட மீனிங் இப்போ கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம்ல சால்வ் பண்ணலா